ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എ ടു സർവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠന ശേഷം ലഭ്യമായ വിവിധ കരിയർ ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പഠന ശേഷം നിരവധി കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പ്രധാനമായും ബേസിക് സയൻസ് അഥവാ ട്രഡീഷണൽ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനാവും അതല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് പോകാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാം പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സ് എടുത്ത് ജോബ് ഓറിന്റെ കോഴ്സ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാവും ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാവും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ വിവിധ വിഷയങ്ങളും അതിലെ കരിയർ സാധ്യതകളുമാണ് ബേസിക് സയൻസ് വിഷയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ജോബൂരിന്റെ കോഴ്സുകളല്ല പക്ഷെ ജോബിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സുകളാണ് അവയൊക്കെ തന്നെ അതിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനമായും ഫിസിക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് അതിനകത്ത് നൂറിലധികം കോഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ്സ് ഉണ്ട് അമ്പതിലധികം സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളുണ്ട് പ്രധാനമായും ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ് അസ്ട്രോണമി ഓഷനോഗ്രഫി ഓപ്റ്റിക് ഫൈബർ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക്സ് ജിയോ ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിനെ ജോബിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ അതുപോലെ എയർ മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ എന്ന പോസ്റ്റ് പ്രധാനമായും ഫിസിക്സുകാരൊക്കെ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഡി ആർ ഡി ഒ ബാർക്ക് തുടങ്ങിയ മേഖലയിൽ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനാവും ഫിസിക്സിൽ നല്ല സ്കോർ നേടി നേടിയാൽ എൻ ടി പി സി പോലുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുകൂടാതെ ഈ റെയിൽവേ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സിഗ്നൽ മെയിന്റനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷനുകളിലൊക്കെ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്രത്യേക ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ അസ്ട്രോണമർ ആവാം നമുക്ക് മെറ്റീരിയറോളജിസ്റ്റ് ആവാം മെറ്റലർജിസ്റ്റ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ആവാം ഇങ്ങനെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനകത്ത് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബേസിക് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്യുവർ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനം ഒന്നാണ് ഐ എച്ച് സാർ എന്ന് പറയും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് നിലവിലൊക്കെ ആൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഏഴെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനം മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എഴുതിയ ശേഷം അതിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അതോടെ അല്ലെങ്കിൽ കെ വി പി ഐ നേരത്തെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം അവർക്കും കയറാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷന് ക്വാളിഫൈ ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കണം അവരിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഇതിലേക്ക് വരാനോ വരാനാവും ഇതുകൂടെ നൈസർ പറഞ്ഞ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനോ നൈസർ വളരെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റു ബേസിക് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നല്ല കോഴ്സുകൾ അതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് റിസർച്ച് മേഖലയാണ് അവരൊക്കെ ഉന്നം വെക്കുന്നത് റിസർച്ച് മേഖലയിലുള്ള പുരോഗമനമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ ഒരുപാട് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾ ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ജെ എ എം അല്ലെ ഐ ഐ ടിയിലേക്കും ഐ ഐ എസ് ലേക്കും പ്രവേശനം നേടാൻ ജെ എ എം എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മുപ്പതോളം അധികം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ ജസ്റ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സാകണം അതുകൂടെ ഗേറ്റ് പരീക്ഷയുടെ സ്കോർ വെച്ചുകൊണ്ട് റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്ക് പോകാനാകും ഇനി കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിസിക്സിലെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പ്രവേശി പ്രവേശനത്തിനായിട്ട് എടുത്ത അതേ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കെമിസ്ട്രിക്കും ബാധകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഐസറിലേക്ക് നൈസറിലേക്ക് മറ്റു പ്രീമിയർ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജാമ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കെമിസ്ട്രിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് അത് അത് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിന് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഉപരി പഠനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാന
സോളജി കഴിഞ്ഞവർ ഡിഗ്രി തലത്തിൽ സോളജി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ബയോടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറാം മൈക്രോ ബയോളജിയിലേക്ക് മാറാം മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലേക്ക് മാറാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ പെർഫ്യൂഷനിലേക്ക് മാറാം ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിയിലേക്ക് മാറാം മാസ്റ്ററും പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലേക്ക് പോകാം ന്യൂട്രീഷൻ മേഖലയിലേക്ക് പോകാം ഇതെന്താ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കരിയർ മേഖലയിൽ റേഞ്ചർ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എക്കോളജിസ്റ്റ് എക്കോളജി മേഖലയിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേറ്റർ വൈൽഡ് ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ എൻവിയോൺമെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് മേഖലയിൽ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ജോളജിക്കാരുണ്ട് ഫോറൻസിക് ലാബ് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഡയറി സയൻസ് മേഖലയിലൊക്കെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് ജോബ് ഓപ്ഷൻസ് ബയോളജിക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് സുവോളജിക്കാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ലൈഫ് സയൻസ് മേഖലയിൽ ഉയർന്ന പഠനം റിസർച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് ജീഡിൽസ് എന്ന് പറയും ജോയിന്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാം എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫോർ ബയോളജി ആൻഡ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ലൈഫ് സയൻസസ് ഈ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെന്റർ ഫോർ മോണിക്കുലർ ബയോളജി പോലുള്ള ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെന്റർ ഫോർ ഇമ്യൂണോളജി പോലുള്ള ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളില് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബയോളജിയിലെ മറ്റൊരു വിഷയമായ ബോട്ടണിയിലേക്ക് വരാം ബോട്ടണി പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ് ബോട്ടണി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബി എസ് സി ബോട്ടണി കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി പഠനാവസരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് എം എസ് സി ബോട്ടണി ചെയ്യാം എം എസ് സി ബോട്ടണി ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എം എസ് സി ഹെർബൽ സയൻസ് ചെയ്യാം ഇതുകൂടാതെ പ്ലാന്റ് ഇക്കോളജി ചെയ്യാം പ്ലാന്റ് ജനറ്റിക്സ് അഗ്രോണമി തുടങ്ങിയ കോഴ്സൊക്കെ നിരവധി കോഴ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നൂറ്റി അമ്പത്താറിലധികം ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ബി എസ് സി ബോട്ടണിക്ക് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റ് മേഖലയിലാണ് ഫോറസ്റ്റ് മേഖലയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം അതുപോലെ തന്നെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് ആവാം പ്ലാന്റ് പാത്തോളജിസ്റ്റ് ആവാം ഫാമിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് ആവാം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ട് നാഷണൽ പാർക്ക് സർവീസ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലുണ്ട് കൂടാതെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലും അതുപോലെ പ്ലാന്റേഷൻ ഏരിയയിലൊക്കെ നിരവധി ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരാം മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വന്ന വേൾഡ് ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത ദശകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ജോബ് ഓപ്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് അതുപോലെ റോബോട്ടിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിനെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാത്തമാറ്റിക്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സിലുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്പറേഷണൽ റിസൾട്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേഖല അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വറിയൽ സയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ അനിവാര്യതയുള്ള ഏരിയകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഭാഗത്തിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡി ആർ ഡി ഒ യില് ഐ എസ് ആർ ഒയില് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകളിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും റിസർച്ച് ഏരിയയിൽ പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും അതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാത്തു നിൽക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം